二十四日，俄乌开战，乌克兰基辅与第二大城市同时遭到俄罗斯导弹袭击。从现场各大媒体及市民所传出的视频可以看到，多款导弹精准命中乌克兰重要军事设施，造成巨大破坏。并有消息称，俄罗斯地面部队已经从多处登陆乌边境。俄罗斯为此次袭击已经进行长时间的准备。此次交战双方的军力差距到底有多大？俄罗斯公然向一个曾经的世界第三大友和国家动武，一定是做好了充分的准备。俄罗斯此次一定会吸取阿富汗战争和车臣战争的教训，但是乌克兰作为前苏联解体后第二大军事强国，在东欧地区具备首屈一指的作战力量。今天我们就详细分析一下交战双方目前的军力对比。如果单从军队费用开支 GDP 的比例来看，俄罗斯和乌克兰并没有多大的差距。据有关资料显示，在2020年的时候，俄罗斯的军费开支 GDP 比重为 4.2%。虽然低于2016年期间的最高峰，但相差并不是很多。而在同年的时候，乌克兰军费开支所占的 GDP 的比重大致为 4.2% 和俄罗斯相比基本是相同的。但是在从实际金额上来看，俄罗斯的军队支出要比乌克兰的多出10倍以上。在2020年的时候，俄罗斯的军费开支就超过了617亿美元，而乌克兰的军费开支虽然比以往几年的开支都高，但总金额也只有60亿美元而已。从这就能看出两支军队的明显差距。而从具体的军事力量上对比，根据有关世界军力排名网公布的2022年数据来看，俄罗斯无论是从现役的士兵人数，还是海陆空的军用装备上，俄罗斯都具备碾压性的优势。在现役人数上对比，俄罗斯的现役士兵有近85万人，而乌克兰的现役士兵只有大致20万人，这也是一个很明显的差距。关于军用装备上的对比。俄罗斯的空军装备目前共有4173架军机，这种数量在世界排名上也是仅次于美国排名第二的。而在这些军用机中，攻击机、战机有739架，运输机大致在445架，直升机有1543架，而具备攻击性能的直升机也有544架。除了这些外，还拥有132架特种任务机和522架训练机。而与之相比，乌克兰的军用机数量在世界排名中占据第三十二位，但它的军用机总数只有三百一十八架而已，这种数量还不到俄罗斯的十分之一。而且在这三百一十八架军机中，战机也仅仅只有六十九架，专用的攻击机大致在二十九架，直升机的数量为一百一十二架，具备攻击能力的直升机有三十四架，而运输机也仅仅只有三十二架。从空军所装备军用设备上看，俄罗斯空军设备要比乌克兰高出近十倍，除了在数量上比乌克兰强外，空军所使用的战机也要比乌克兰的先进且强悍。例如，俄罗斯空军的苏五七，该战机是由苏霍伊设计局所设计，在类型上属于第五代隐形多用途战机，其大致性能如下：苏五七的最大速度可达两马赫，拥有三千五百公里的续航，其载重量最大可以达到三万五千公斤，在武器搭载上可以使用多种武器，如下图所示。而乌克兰现役最先进的战机也只是在苏联时期研制的苏 -27， 该战机在类型上属于四代机，与俄罗斯的苏57相比已经落后一代了。所以说这两款战机都不需要进行详细比较就已经输了。下面再看看陆军力量，在陆军装备上，俄罗斯可以说是非常的强。据有关人士统计称，俄罗斯目前所装备的坦克数量堪称世界第一，其坦克共有 12,420 辆。与之相比，乌克兰在世界排名上虽然并不靠后。但它的坦克数量也只占俄罗斯坦克数量的百分之二十，而且从所装备的坦克质量上来说，乌克兰装备最先进的是 T 8 4坦克，俄罗斯装备最先进的是 T 1 4主战坦克。这两款坦克不管是在配置上还是威力上 ，T 1 4主战坦克都要强于乌克兰的 T 8 4坦克。而且乌克兰研制的这款 T 8 4坦克在军火界还有着极差的名声，其就是 T 8 4坦克，自动装弹机品质非常不好。曾经在一次实验中，有四辆战车，有三辆都无法正常填弹。这种战车出现在战场上，无疑是敌人的活靶子，任人宰割。除了这个毛病外，它的射控系统也是经常的出现故障。虽然能够进行人工操作，但这会非常影响它的射速。与之相比，俄罗斯的 T-14 主战坦克的性能和实用性则是非常的好。就算是在设计上 ，T-14 主战坦克都是采用的全新的技术。例如，它采用的主炮就是使用深管自紧和部分镀铬炮管的工艺。这种炮管不仅能使俄制的125毫米炮弹弹种，还能使未来研发的新型弹种。不过，关于新型弹药，俄罗斯并未对外公开。除了使用新型的主炮外，俄罗斯对该型坦克的防御也没有拉下。
，为他装载了孔雀石反应装甲和阿富汗石主动防御系。这种系统目前能够拦截速度在每秒一千七百米来袭的目标。据推测，俄罗斯将会让这系统提升到能拦截速度为每秒三千米来袭的目标，在装甲防护上可以说是非常的强悍。此外，现在的 T 四阿玛塔坦克还装备了全自动填弹的无人炮塔，这可让 T 幺四主战坦克在面对近距离的敌人时也能从容面对。这一对比，乌克兰的 T 八四坦克采用的技术和配置就低了很大一个层次。而俄罗斯除了在坦克数量、质量上占据优势外，在装甲车的数量上也要高于乌克兰。虽然数量上相差不多，但质量上也有一定差距。而目前俄罗斯陆军中的装甲车数量大致在三万辆左右，其数量在全球排名可占据第三。而乌克兰军队中拥有的装甲车数量大致在一万两千辆左右，数量在全球排名可占第六，在世界也算是名列前茅了。地面部队除了这些军用设备外，其自行火炮也是一大利器。与之相比，俄罗斯共有六千五百七十四台，数量上占据全球第一的位置，而乌克兰共拥有一千零六十七台，在全球占据第六名。不过，乌克兰所装备的四走炮可以说都是前苏联当时遗留下的武器，并未进行自行研发和改进。例如，所装备的 R S 1 9自行火炮和 R S 7牡丹花自行农炮等等。相比之下，俄罗斯则对自行火炮进行了研制，其名称为 R S 2 5反坦克自行火炮。这款火炮还拥有两栖作战能力，而且这款自走炮体重轻，并且具备空降的能力，能使用运输机快速的部署到战场上。除了自行火炮数量多于乌克兰外，俄罗斯的牵引火炮和火箭发射器的数量也是比乌克兰多，其数量储备在全球也是占据前沿。与之相比，乌克兰的储备量就要弱上很多。不过，在乌俄局势初步紧张的时候，美国就曾大量的为其支援了武器设备，这也让乌克兰的单兵作战能力得到了提高。还有就是在前段时间，美国就曾大量的对乌克兰支援 M 1 4 1反碉堡火箭筒。并且还帮助乌克兰士兵进行训练。从这方面来看，金国能装备的支援，其火箭发射器的数量就要和俄罗斯缩短了一些距离。而装备这些武器，乌克兰可以部署士兵来阻拦对方的装甲车和运输车，这种能够阻拦对方的行军速度。而从以上这些数据上来看，乌克兰的一些陆军装备还能进行比拼，但是在海军力量上，可以说俄罗斯完全占据绝对的优势。从航空母舰、舰艇、军舰等海军装备，俄罗斯共有六百零五艘，在世界排名上占据第二名。而乌克兰的世界排名可以说是世界末尾。如今，俄罗斯海军装备的共有一艘航空母舰、八十六艘轻型护卫舰、七十艘潜艇等。与之相比，目前的乌克兰海军装备共有三十八艘，其中大多数是巡逻艇，航空母舰和潜艇一艘也没有。总的来说，乌克兰的海军并无太多的战力。除了在军备力量差距巨大外，乌克兰还拥有一个非常致命性的弱点，那就是乌克兰的防空和反导系统非常的薄弱。这种弱点就会导致乌克兰的地面基础设施很容易遭到攻击。而乌克兰也曾想解决这种麻烦，在2014年的时候就曾多次采购无人机、反排击炮、雷达以及针刺防空导弹等，但这些装备也是不足以面对来自空中的威胁。而乌克兰陆军的防空部队主要武装的武器是 S 3 0 0山毛榉 M 1道尔等防空导弹等。与之相比，俄罗斯的战略火箭军则是更加的强悍。而且，俄罗斯除了这些常规武器外，还拥有大量的核武器。根据有关人士的推测，俄罗斯大致拥有四千四百九十枚核弹头，这种战力足以威慑很多国家了。好了，对于乌克兰和俄罗斯军事评测就到这里。大家觉得乌克兰能坚持多久？大家可以在评论区留言，我们下期视频再见。